வணக்கம் நாங்கள் பிஎல் எலவன் சார் இன்று மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு பகுதி ரெண்டு வினாத்தாளின் மூன்றாவது பகுதியில் நினைந்துள்ளோம் மூன்றாவது கேள்வியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாங்க எங்களுக்கு அதாவது உருவில் உள்ள செவ்வகம் ஏபிசிடியில் ஏபி சமன் மூன்று எக்ஸ் சக ரெண்டு ஏடி எக்ஸ் சக மூணு ஆகும் ஏபி கியூடு சதுரம் என தரப்படலாம் அப்போ என்ன சொல்லிக்கான்னு சொன்னாங்க எங்களுக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏபி கியூடி என்றவரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாங்க சதுரம் என்று தந்திருக்காங்க ரைட் அப்போ சதுரம்னு சொன்னால் பாருங்கள் எங்களுக்கு என்ன இருக்கும் எல்லா பக்கமும் சமன சமனாக தான் இருக்க போகிறேன் சரி எல்லா பக்கமும் எங்களுக்கு சமனாக இருக்க போகிறேன் அவங்க சொல்லியாங்க ஏபி இந்த நீளம் தந்திருக்காங்க அப்போ பாருங்கள் எங்களுக்கு கேட்ட கல்வி முதலாவது பிபி ரைட் பிபி என்ற எங்களுக்கு டென்ட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு சொல்லி காட்டு சொல்லியாங்க அப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு விளங்கு அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இதில் பாருங்கள் பாருங்க உங்களுக்கு அதாவது எல்லாமே சதுரம் அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு என்ன இருக்க போகிறாங்க தந்த தர வந்து ஏடி தான் தந்துருக்காங்க அப்போ ஏடி வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயா ரைட் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீனு வந்து ஏடி தான் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து அப்போ ஏடி எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு சொன்னால் எனக்கு தெரியும் என்ன ஏபிஎம் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீயா தான் இருக்கு ரைட் ஏபிஎம் வந்து எங்களுக்கு என்ன சொன்னால் சதுரம் அப்போ சதுரம் ஒன்று சொன்னால் எங்களுக்கு எல்லா பக்கமே சமனாக தான் இருக்க போகிறாங்க அப்போ எல்லா பக்கமும் சமன் அவங்க சமன் அடையாளம் உங்களுக்கு போட்டு தந்துங்க அப்போ கேட்ட கல்வி பார்த்தீங்கன்னா பிபிஏ தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பிபி உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு பிபி என்ற வந்து எங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு சொன்னோம்னு சொன்னால் அதாவது பெரிய அதாவது ஏபி என்ற நீளத்தில் இருந்து ரைட் ஏபி என்ற நீளத்தில் இருந்து நாங்கள் ஏபி என்ற நீளத்தை கழிச்சோம்னு சொன்னால் கிடைக்க போகிறவர் யாராக இருப்பாருன்னு சொன்னால் எங்களோட அந்த பிபி என்ற நீளமாக இருக்க போகுது ரைட் அவ பாருங்கள் ஏபியை பார்ப்போம் சரியா ஏபிக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஏபி என்ற நீளம் வந்து தந்துக்க ஆளுங்களுக்கு அதாவது மூன்று எக்ஸ் சக ரெண்டாம் சரியா அப்போ மூன்று எக்ஸ் சக ரெண்டு கழிக்க போகிறீங்க என்னத்தை கழிக்க போகிறீங்க எங்களுக்கு இதை பார்த்தீங்க சொன்னால் எங்களுக்கு என்ன சொன்னால் எங்களுக்கு அதாவது ஒரு அட்சர கணிதம் மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்போ நான் என்ன செய்ய பண்ணுவேன் எனக்கு கழிக்க போய் நீங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ கழிக்க போகிறீங்க அப்போ பிரேக்கெட் பண்ணி பண்ணுங்க சரியா பிரேக்கெட் பண்ணாமல் நீங்கள் நேரடியாக விட்டீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு மூன்றை சக ரெண்டு சரியான மூன்றை சக ரெண்டோட மைனஸ் கழிக்க போகிறீங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு சொல்லி போட்டீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் என்ன கழிவு பண்ணு சொன்னால் எக்ஸ் என்ற மட்டும் தான் கழிவுற மாதிரி இருக்குது எங்களுக்கு எக்ஸ் என்ற மட்டும் கழிவுடக்கூடாது கூட்டு <laughs> சரி அவ பிரச்சனை இல்லை அப்போ எங்களுக்கு முதலாவது கேள்விக்கான விட வந்து இவராக இருக்க போகிறேன் ரைட் அப்போ ரெண்டாவது கேள்விக்கு பார்ப்பாங்க சரியான ரெண்டாவது கேள்வி என்ன சொல்லணும்னு சொன்னாங்களுக்கு மேலே உள்ள தரவலையில் நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும் சரியான ஏற்கனவே எழுதி வச்சுருக்கீங்க கொப்பியில் எழுதி எடுத்துக்கொள்ளுங்க ரைட் அப்போ ஏபிங்கள் லேடி சமன் பி கியூங்கள் பிபி என்ன அதாவது பிபி என்ன தரப்படும் போது இவர்னு சொல்லி காட்டுட்டான் ரைட் இவர் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுட்டான் அப்போ நாங்கள் என்ன தந்த தரவலை கொண்டு இங்கே நாங்கள் பிரதிவிடுவோம் சரியான தந்த தரவல் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் பிரதிவிடுவோம் அப்போ பிரதிவிடுன்னு சொன்னாங்க எங்களுக்கு ஏபி தெரியும் நாங்கள் இப்போ என்ன ஏபி எங்களுக்கு கண்டாங்க அப்போ எங்களுக்கு என்ன தந்திருக்காங்க மூன்று எக்ஸ் ரெண்டா அப்போ மூன்று எக்ஸ் ரெண்டின் கீழ் ரைட் ஏடியை பாருங்கள் ஏடி தந்துக்காங்க அவங்களே தந்து வச்சு அவங்களுக்கு என்ன எக்ஸ் சக மூணு எக்ஸ் சக மூணு சமன் என்ன மார்க்கு போகிறாங்கன்னு சொன்னாங்க எங்களுக்கு இஞ்சால பிக்யூ ரைட் பி கியூவை பார்த்தீங்க சொன்னாங்க எங்களுக்கு அதாவது சதுரத்தின் ஒரு பக்கம் தான் பி கியூவும் இருக்க போகிறேன் ஏன்னா அப்போ பி கியூ வந்து சதுரத்தின் ஒரு பக்கம் சொன்னால் பி கியூ உங்களுக்கு என்ன இருக்க போகிறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு தான் ஏன்னா சதுரத்தில் ஒரு பக்கம் எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு தானே அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு தான் இருக்க போகிறேன் ரைட் இங்கே இருக்கார் பி இங்கே இருக்கார் பி அப்போ இந்த பக்கத்தில் தான் சொல்லிக்கலாம் பி கியூன்னு சொல்லி அடுத்த பார்த்தோம் எங்களுக்கு என்ன பிபி ஆ பிபி இப்போ தான் நாங்கள் காட்டினாங்க எவ்வளவு பிபி என்ற எங்களுக்கு ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் குறுக்க பெருங்க குறுக்க எல்லாத்தையும் நீங்கள் பெருக்கி போட்டு சுருக்கிட்டு வந்து சொன்னால் ஃபைனல் நம்பர் எங்களுக்கு என்ன இருக்க போனால் அதாவது அஞ்சு எக்ஸ் வரைக்கும் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் பதினொன்றா இருப்பார் எங்களுக்கு ரைட்
பெருக்க போறீங்கனால ரெண்டு x 1னால பெருக்க போறீங்க ரைட் அடுத்து x 3யால என்ன செய்ய போறீங்க x 3-ய பெருக்க போறீங்க சரியானே x 3யால x 3-ய பெருக்க போறீங்க அப்ப பெருக்க சொன்னா மூண்டா இனி உள்ள கூட இருக்கு சரியானே இந்த மூண்டு x-ஆல என்ன செய்ய போறோம் ஒருக்கா ரெண்டு x 1-ன பெருக்க போறோம் அப்புறம் சக ரெண்டால ஒருக்கா ரெண்டு x 1-ன பெருக்க போறோம் சரியானே எல்லாரும் பொதுவா நீங்க இந்த பெருக்கல வந்து எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும் ரைட் அப்ப மூண்டு x-ஆல ரெண்டு x அப்படியே பெருக்கணும் சொன்னா நேரடியா நான் உடனே உடைச்சு உங்களுக்கு இந்த ஒரு பேப்பர்ல வந்து உங்களுக்கு உடைச்சு எழுதி காட்டுற சரியானே மூண்டு x ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அடுத்தடுத்த பேப்பர்ல வந்து உடச்சி செய்ய மாட்டோம் நேரடியாக செய்வோம் சரியா சக ரெண்டால ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னை பெருக்க போறீங்க ரைட் சாமான் இங்க என்ன செய்யறாங்களே எக்ஸால நீங்க என்ன செய்வீங்க எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீயை பெருக்க போறீங்க எக்ஸால எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீயை பெருக்க போறீங்க அதே மாதிரி சக மூண்டால என்ன செய்யறீங்க எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீயை பெருக்க போறீங்க நாம அப்ப பாப்ப மணி என்ன எங்களுக்கு இப்படி தானே அப்ப மூண்டு எக்ஸால ரெண்டு எக்ஸ் பெருக்க போறோம் மூண்டால ரெண்டு பெருக்க சொன்னா ஆறு எக்ஸால எக்ஸ் பெருக்க ஆறு எக்ஸ் இருக்கா மூண்டால அதாவது சக மூண்டால மைனஸ் ஒன்ற பெருக்கு அப்ப மைனஸ் மூன்று எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று எக்ஸ் சக ரெண்டால ரெண்டு எக்ஸ் பெருக்க போறோம் அப்ப என்ன வரப்பட எங்களுக்கு நாலு எக்ஸ் அதாவது இங்க இலக்கம் வந்து பெருக்கப்படுவாங்க சரியான ரெண்டு வந்து ரெண்டு எக்ஸோட பெருக்கப்படுவார் ஆனா ரெண்டு வந்து ரெண்டு எக்ஸோட கூட்டுப்பட மாட்டேன் அதை கவனிச்சு கொடுங்க பிளஸ் ஆல மைனஸ் அப்படிங்கன்னா மைனஸ் ஈரோ ரெண்டா இருக்கு அப்புறம் சரியா பிளஸ் இங்க இருக்கிற பிளஸ் அங்கே மைனஸ் எங்களை பிளஸ் ஆல மைனஸ் அப்படிங்கிற மைனஸ் ஈரோ ரெண்டு அப்ப இங்கால பக்கம் நாங்கள் பெருக்கிட்டோம் இங்கால பெருக்கணும்னு சொன்னா எக்ஸ் ஆல் எக்ஸ் அப்படிங்கன்னா எக்ஸ் இருக்கா சக மூண்டால் எக்ஸ் அப்படிங்கன்னா மூன்று எக்ஸ் சக மூண்டால் எக்ஸ் அப்படிங்கன்னா மூன்று எக்ஸ் சக மும் மூன்று ஒன்பதா இருக்க பாரு அப்ப அஞ்சு ஆறு எக்ஸ் வரைக்கும் இருக்க அங்க எக்ஸ் வரைக்கும் இருக்க அப்ப ஒரு எக்ஸ் வரைக்கும் இஞ்சால கொண்டு வர சரியா அப்ப இஞ்சால ஆறு எக்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸ் வரைக்கும் இஞ்சால வந்து கழிப்பட்ட எங்களுக்கு என்ன வரப்பு சொன்னா அஞ்சு எக்ஸ் வரைக்கும் வரப்பற சரியா அப்ப அஞ்சு எக்ஸ் வரைக்கும் வந்துட்டேன் எங்களுக்கு கேட்டதுல முதலாவது அஞ்சு எக்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துட்டேன் அடுத்த பாருங்க இங்க சய மூண்டு எக்ஸ் சக நாலு எக்ஸ் அப்ப வேற வேற குறி சய மூண்டு எக்ஸ் சக நாலு எக்ஸ் வேற வேற குறி என்ன செய்ய கழிப்பிட போற அப்ப கழிப்பட்டாரு சொன்னா சய மூண்டு சக நாலு சொன்னா கழிப்பிடக்கு எக்ஸ் மட்டும் இங்க போறாங்க நாலு எக்ஸ்ல மூன்று எக்ஸ் போனா ஒரு எக்ஸ் அப்ப இஞ்சால ஒரு எக்ஸ் இருக்க அங்கால பாத்தீங்கன்னா பாருங்க எங்களுக்கு மூன்று மூணு மங்களுக்கு எங்களுக்கு ஆறு எக்ஸ் இருக்காரு அப்ப ஆறு எக்ஸ் இஞ்சால வந்தா பிளஸ் ஆர் எக்ஸ் இஞ்சால வந்தா மைனஸ் ஆர் எக்ஸ் அப்ப இஞ்சால ஏற்கனவே எங்களுக்கு என்ன பிளஸ் எக்ஸ் இருக்க அங்கால இருக்கிற மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் இஞ்சால வரைக்கும் கழிச்சோம் என்ன <laughs> பயன்படுத்தி அல்லது வேறு விதமாக அப்ப சூத்திரத்தை பயன்படுத்த வேறு விதம் அப்ப சூத்திரம் என்ன உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது எங்களுக்கு இந்த இந்த படத்துல அதாவது ஏ எக்ஸ் வர்க்கம் சக பிஎக்ஸ் சக சி சமன் பூச்சியம் வடிவத்தில் இருக்கிறவருக்கு தீர்வு எக்ஸுக்கான தீர்வு நாங்க காண போய் என்ன செய்யணும்னு சொன்னாங்க எங்களுக்கு அதாவது சூத்திரம் சொல்லி பயன்படுத்தப்படும் அப்ப எக்ஸ் சமன் என்னவா இருக்கு சொன்னா மைனஸ் பி பிளஸ் ஓ மைனஸ் வர்க்க மூலத்துக்குள்ள பயன்படுத்தி அல்லது வேறு விதமாக முதலாவது சூத்திரத்தை பயன்படுத்தும் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் வேற மெதட்லயும் பார்க்கும் சரியான இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு அதாவது இதற்கான விட நாங்கள் எக்ஸுக்கான விட எடுக்கிறது எங்களுக்கு என்ன மெட்ரிக் ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா சூத்திரத்தை பயன்படுத்துவோம் சரியா அடுத்தது பார்த்தோம்னு சொன்னா எங்களுக்கு என்ன செய்யணும் சொன்னா எங்களுக்கு கிராஃபை பயன்படுத்தும் ஏன்னா முன்னுக்கு நாங்கள் பார்த்தா பயன்படுத்த கிராஃப் இருந்தா தானே அந்த கிராஃபை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் ரைட் அப்படி இல்லையுன்னு சொன்னா நாங்கள் என்ன செய்யணும் நிறைய வர்க்கம் ஆக்கலாம் ரைட் அப்படி இல்லையுன்னு சொன்னா எங்களுக்கு காரணிப்படுத்தக்கூடியவராக இருப்பாங்கன்னு சொன்னா எங்களால் என்ன செய்யணும்னா காரணிப்படுத்த முடியும் ரைட் அப்ப நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த நாலு மேட்லேயும் எங்களை கொண்டு போகலாம் அப்ப நீங்க இந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்தும் போதெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம் நீங்க சொன்னா இவர் காரணிப்படுத்தக்கூடியமா இருக்காரு நீங்க என்ன செய்யணும்னா செக் பண்ணலாம் அவர் காரணிப்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருந்தாருன்னு சொன்னா நீங்க என்ன செய்ய நீங்க காரணிப்படுத்துறதுக்கு போங்க ரைட் எங்களுக்கு வேற எங்களுக்கு என்ன காரணிப்படுத்தக்கூடிய இருக்க மாட்டேன் தான் சரியானே அப்புறம் என்ன செய்யணும் சூத்திரத்தை நான் அதாவது பயன்படுத்தப்படும் அப்ப இதுல எங்களுக்கு பி ஆர் என்று தெரியணும் எங்களுக்கு ஏ ஆர் என்று தெரியணும் சி ஆர் என்று தெரியணும் அப்ப கொண்டு கொஞ்சம் நேரம் கொண்டு எழுதுறோம் பாருங்க அஞ்சு எக்ஸ்
பாருங்க மைனஸ் அஞ்சு சரியான மைனஸ் அஞ்சுட வர்க்கமா இருக்க போறேன் மைனஸ் அஞ்சு வர்க்கம் ரைட் மைனஸ் அஞ்சு வர்க்கமா இருக்க போறேன் அடுத்த பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு என்ன இருக்கும் சொன்னா நாலு மடங்கு மைனஸ் நாலு மடங்கு ஏ மாறி என்ன இருக்கா எங்களுக்கு ஏ மாறி எங்களுக்கு இருக்க போற அஞ்சு மட்டும் தான் இருக்க போறேன் ஏ மாறி அஞ்சு இருக்க போறேன் அப்ப அஞ்சு தர சி மாறி என்ன போடுறோம் பிரேக் எடுக்க போடுறோம் மைனஸ் அப்ப மைனஸ் எங்களுக்கு பதினெட்டு இருக்க போறேன் சி மாறி மைனஸ் பதினொன்று இதுக்கு கீழே ஃபுல்லா எங்களுக்கு என்ன இருக்க ரெண்டு மடங்கு ஏக்கு பல எங்களுக்கு என்ன இருக்க போறேன் அஞ்சு இருக்க போறேன் ரைட் அப்ப கொண்டே பேர் ஐட்டம் ரைட் பாருங்க அப்படி கொண்டே பேர் ஐட்டம் சொன்னா அதாவது மைனஸ் பி ஓகே அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு போட்டிருக்கான் பி வர்க்கம் பி வர்க்கம் மைனஸ் அஞ்சுன வர்க்கம் சரி அதுல மைனஸ் அஞ்சு இருக்கு அதுல வடிய தெரியல மைனஸ் அஞ்சு சரியான மைனஸ் அஞ்சுன வர்க்கம் மைனஸ் நாலு மடங்கு ஏசி அப்ப நாலு மடங்கு ஏ தெரியும் எங்களுக்கு அஞ்சா இருக்க போறேன் சி தெரியும் எங்களுக்கு என்ன மைனஸ் பண்ண முடியும் அப்ப மைனஸ் வேற இடத்துல நீங்க என்ன செய்யணும்னா பிரேக் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு சுருக்கிறது ஈஸியா இருக்கும் ரைட் அப்ப உடச்சம் சொன்னா எக்ஸாமன் இங்க பாருங்க மைனஸ் இன்டு மைனஸ் என்ன பிளஸ் அவ பிளஸ் அஞ்சு ரைட் பிளஸ் அஞ்சா மாட்டிய சகவோ சைய வர்க்கம் உணர்த்திக்கல பி வர்க்கம் மைனஸ் அஞ்சு வர்க்கம் மைனஸ் அஞ்சு தான் மைனஸ் அஞ்சு எங்களுக்கு என்ன இருக்கா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் இருக்கும் ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு அப்ப இருபத்தி அஞ்சு இங்க பாருங்க மைனஸ் இருக்க இங்க பாருங்க மைனஸ் இருக்க அப்ப மைனஸ் இன்டு மைனஸ் எங்களுக்கு என்ன பிளஸ் ஆ மாற போகுது பிளஸ் ஆ மாற போற நாஞ்சு இருபது ரைட் இருபது நீங்க என்ன செய்யறீங்க பதினொன்றாவது பிரிக்கணும்னு சொன்னா எங்களுக்கு என்ன இருக்க நூற்றி பத்தா இருக்க போறேன் நூற்றி பத்தா இருக்கு ரைட் ஆனால் கீழே ரெண்டு மடங்கு ஏ ரெண்டு மடங்கு ஏ தானே அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் சொன்னால் ஈரஞ்சு என்னவா இருக்கு பத்துன்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் சரியா பத்தா இருக்க போறேன் ரைட் இருநூற்றி இருபது என்ன சாரி இருநூற்றி இருபதா இருக்க போறேன் என்ன ரைட் அப்போ என்ன நீங்கள் சொன்னா எங்களுக்கு அஞ்சு பிளஸ் ஓ மைனஸ் வர்க்கம் முடிச்சுக்கு பாருங்க கூட்ட போறீங்க ரைட் வர்க்கம் முடிச்சு நான் கூட்டணும் சொன்னா எங்களுக்கு என்ன வரப்போன்னு சொன்னால் வர்க்கம் அப்ப இவரை நான் சுருக்கணும் சொன்னா நாற்பத்தி ஒன்பது படியால வந்து எங்களுக்கு என்ன வரப்படும் சொன்னா அதாவது எக்ஸமன் அஞ்சு சகோசய ஏழு வர்க்க மூலம் அஞ்சின் கீழ் என்ன வரப்படும் சொன்னா பத்தா இருக்க போற ரைட் அவ பாருங்க எங்களுக்கு என்ன கட்டுறா சொன்னா எங்களுக்கு சூத்திரத்தை பயன்படுத்தல வேறு விதமாக எக்ஸின் பெருமானத்தை பாருங்க அஞ்சு பிளஸ் ஓ மைனஸ் ஏழு வர்க்க மூலம் அஞ்சு பத்து சொல்லி காட்டு சொல்லி அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் எங்களுக்கு காட்டிட்டோம் இதை தான் காட்டு சொல்லி கேட்டுருக்காங்க நீளத்திற்கான கோவையில் தீர்வை எக்ஸ் வந்து தீர்வை உகந்த தண்டனை காட்டினா இந்த இவரை அதாவது அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஏழு வர்க்கம் அஞ்சு அதாவது பத்து இவரை வந்து இடைக்க வந்து எங்களுக்கு என்ன சொன்னா இவர் வந்து உகந்த தண்டனை சொல்லி காட்டு சொல்லிக்காங்க சரியா அவர் எங்களுக்கு என்ன வரமாட்டார வேண்ட மாதிரி காட்டு சொல்லிக்காங்க ரைட் பாக்கலாம் அப்படி சொல்லி காட்ட போறோம்னு சொல்லி இதுக்கு முன்ன நாங்க எடுத்திருந்து நாங்க என்ன எங்களுக்கு அதாவது இந்த படியா நாங்க எடுத்திருந்து நாங்க என்ன அப்ப இந்த படியின் படி எங்களுக்கு என்ன வேற பண்ணணும் ஒன்று வந்து எக்ஸ் தீர்வு வந்து ஒன்று பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் எங்களுக்கு என்ன வேற இருக்கு ஒன்று அதாவது அஞ்சு பிளஸ் ஏழு வர்க்க மூலம் அஞ்சுக்கு பத்துன்ற விடையும் அதே மாதிரி எங்களுக்கு என்ன எக்ஸ் என்ன எங்களுக்கு என்ன வரப்படும் ஒன்று வந்து அதாவது மைனஸ் எடுக்க போறோம் அஞ்சு மைனஸ் ஏழு வர்க்க மூலம் அஞ்சின் கீழ் பத்து இந்த ரெண்டு விடையும் எங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்க போகுது இந்த ரெண்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னா இவர் எங்களுக்கு எக்ஸுக்கு இந்த தீர்வு வந்து பெராதாமன்னு சொல்லி காட்டுட்டா நீளங்கள் எல்லாமே எப்பயும் எப்படி இருப்பேன் சொன்னா அதாவது கிரேட்டர் 
பூஜ்ஜியத்தை விட வந்து பெருசாக தான் இருப்பேன் நீளங்கள் எப்பயுமே ரைட் அப்போ எக்ஸின தீர்வுக்கு நாங்கள் கொண்டு போய் போட்டோம் ஒன்று சொல்லி எங்களுக்கு என்ன வரக்கூடாதுன்னு சொன்னால் மைனஸ் என்ற விட எங்களுக்கு அங்கே வரக்கூடாது ரைட் அப்போ பாருங்கள் நான் கண்ணு நாங்கள் என்ன ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்றது நான் கண்ணு நாங்கள் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்றது எங்களுக்கு ஒரு ஒரு நீளமாக இருந்தவர் சரியான ஒரு ரெண்டு நேரம் நீளமாக இருந்தவர் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுக்கு கொண்டு நீங்கள் வேணும் சொன்னால் பிரதிடி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு பி அதாவது பிடி இந்த நீளம் பிவிஎன் இந்த குட்டி நீளம் தானே அந்த குட்டி நீளம் எங்களுக்கு என்ன வேறு கொடுத்தோம் அதாவது பெருசாக இருக்கும் ரைட் பூஜ்ஜியத்தோட பெருசாக இருக்கணும் அப்போ பூஜ்ஜியத்தோட பெருசாக வர அடிக்கிறீங்க நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் தீர்வு வந்து எங்களுக்கு பொருந்தா சொல்லிக்கலாம் அதாவது மைனஸ் பெருமானம் வந்தா மைனஸில் வந்தா மைனஸ் பெருமானம் மைனஸ் அஞ்சு மைனஸில் மைனஸ் சைவர சமுண்டு ஏதோ சரியா மைனஸ் வந்து பத்து இப்படி ஏதோ ஒரு பெருமானம் எங்களுக்கு பெருமணம் சொன்னால் அவர் எங்களுக்கு பொருந்த மாட்டேன் நீளமப்பே நாங்கள் என்னத்தில் வளர்க்க போகிறோம் பிளஸில் வளர்ப்போம் அப்போ கொண்டு போய் நாங்கள் பிடிக்கு போகலாம் அதாவது பிபிக்கு போகலாம் கொண்டு போய் பிரதிட்டு பார்ப்போம் சரியா ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தானே அப்போ கொண்டு போய் நாங்கள் பிரதிட்டு எக்ஸு போகலாம் கொண்டு போய் நான் என்ன செய்வேன்னா இவர் அவர்கள் தந்த தீர்வு நாங்கள் கொண்டு போவோம் அப்போ ரெண்டு படங்கு எக்ஸு போலா கொண்டு போய் போட போறீங்க அஞ்சு மைனஸ் வர்க்க மூலம் என்ன வேணுங்கள அஞ்சு கீழ் பத்தாக இருக்க போற ரைட் மைனஸ் ஒன்று ரைட் அப்புறம் அதை சுருக்கி பார்ப்பேன் வேறு சரியான சுருக்கி நம்ம சொன்னால் உள்ளுக்கு பாருங்க இரஞ்சு பத்து மைனஸ் சரியான பத்து மைனஸ் உள்ளுக்கு பாருங்கன்னா பதினாலு சரியான பதினாலின் கீழ் அஞ்சு இவர்கள் என்ன இருக்க போகிற எங்களுக்கு மொத்தமாக வந்து பத்து இருக்க போகிற மைனஸ் ஒன்று எங்களால் மைனஸ் எங்களுக்கு ஒன்று இருக்கட்டும் சரியா இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இதில் பாருங்கள் அப்போ நீங்களுக்கு இங்கே பத்தன்று சரியா இங்கே பாருங்கள் பத்தன்று இலக்கம் இருக்க ரைட் அதை இங்கே பத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பத்தோட என்ன செய்கிறாங்க எங்களுக்கு பதினாலு கழிபடுற ரைட் பதினாலு எங்களுக்கு அதாவது பதினாலு நீங்கள் இந்த இந்த வர்க்க மூலம் அஞ்சுன்ற விடுங்க வர்க்க மூலம் அஞ்சுன்றது எங்களுக்கு என்ன சொன்னால் நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டு சரியா எங்களுக்கு வர்க்க மூலம் நாலு எடுத்து விட்டு ரெண்டு நீங்கள் யோசிச்சு கொள்ளுங்க சரியா ரெண்டு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் வர்க்க மூலம் அஞ்சு பெருமாணம் நீங்கள் போடுங்க பெருமாணம் தந்துக்காங்களா இதில் வந்து சாப்பாடு தெரியாது தானே இப்போ வர்க்கோளம் அஞ்சு பெருமாணம் எங்களுக்கு தெரியல நீங்கள் தந்திருக்கானே பிரச்சனை இல்லை வர்க்கோளம் அஞ்சு என்று நீ வர்க்கோளம் நாலுன்னு எடுத்து கூட செஞ்சுவார் வர்க்கோளம் நாலுன்னு சொன்னால் இதுக்கு வர்க்கோளம் அஞ்சு பேர் நாலு வந்துருந்தா நாலு வெளியாக இருக்கு ரெண்டு ஒன்று வந்திருக்கு ரைட் அப்போ ரெண்டு நீங்கள் பதினாலு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு என்ன இருக்க பாருங்கள் இருபத்தி எட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க சரியான அப்போ பத்துல இருந்து மைனஸ் இருபத்தெட்டு கழிவிட போகுது அப்போ வெற்ற விட உங்களுக்கு என்ன வேறு இருக்க பாருங்க கிட்டத்தட்ட சொல்கிறோம் சரியான அதை எடுத்து கொண்டு செய்யுங்க ரைட் அப்போ கழிச்சோன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு என்ன மைனஸில் வர பாருங்க மைனஸ் எங்களுக்கு பதினெட்டாம் வேண்ட மாதிரி வர பாரு பதினெட்டுங்கள் பத்து மைனஸ் ஒன்று அப்போ பாருங்கள் எங்களுக்கு ரெண்டுமே மைனஸ் ஒன்று சொன்னால் கூட்டி வர போகிற விடயம் எங்களுக்கு என்ன தெரியும் வரப்போ மைனஸ் எல்லாம் வரப்போ அப்போ மைனஸில் வந்தால் நான் என்ன சொன்னால் உங்களுக்கு நீளம் வந்து எங்களுக்கு மைனஸில் வர அதனால் என்ன செய்ய மாட்டேன் எங்களுக்கு அந்த தீர்வு வந்து அமையாதுன்னு சொல்லி எடுக்கலாம் ரைட் அப்போ நாங்கள் இங்கே கொடுக்க போகிறோம் என்னென்னு சொன்னால் எங்களுக்கு இதில் பாருங்கள் இதில் நாங்கள் இது இது இதுக்கு நாங்கள் எங்களுக்கு இது வந்து எங்களுக்கு தேவையில்லை சரியான இது உங்களுக்கு ஐடியா சொல்லியிருந்தாலும் அப்போ இதில் எனக்கு தேவையில்லை ரைட் இவரை வச்சு என்ன செய்வோம் எங்கே பாருங்கள் பத்தன்றவர் சரியான பத்தன்றவர் சிறிது ரைட் பதினாலு பதினாலு ரூட் ஃபைவ் ஒன்று நீங்கள் கொடுங்க சரியான பத்தொன்று எங்களுக்கு என்ன பதினாலு ரூட் ஃபைவ் விட சரியுது ஆகவே ஆகவே எங்களுக்கு என்னவா இருக்க எங்களுக்கு அதாவது இந்த பிபி இந்த நீளம் பிபி இந்த நீளம் என்னவா இருக்கும் எங்களுக்கு சின்னன் பூச்சியத்தோட சின்னனாக வருவார் அதாவது பத்தொன்றவர் எங்களுக்கு என்னவா இருக்க போகிற பதினாலு வர்க்க மூலம் அஞ்சோட சின்னனாக இருக்கிறதால எங்களுக்கு பிபி இந்த நீளம் என்ன தெரியாது எங்களுக்கு பூச்சியத்தோட சின்னன் ஆகவே எனவே சரியான எனவே எக்ஸமன் அதாவது அஞ்சு மைனஸ் ஏழு வர்க்க மூலம் அஞ்சின் கீழ் பத்தன்றவர் எக்ஸுக்கு பொருந்தாது எனவே எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஏழு வர்க்க மூலம் அஞ்சின் கீழ் பத்தன்றவர் பொருந்தாது என்று எழுதிவிடுங்க சரியான அவ்வளோதான் சின்ன வேலை தான் ரைட் அதாவது இவர் நாங்கள் என்ன எப்பயுமே பொருந்தாதுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு நீளத்துக்கு ஆச்சுங்கால் அப்போ நீளம் எங்களுக்கு மைனஸில் வர போகிறார் அப்போ அதனால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் நீளம் மைனஸில் வர்றதால மைனஸ் வராதுன்னு சொல்லி காட்டணும்னு சொன்னால் இந்த கேள்விக்கான அளவில் உங்களுக்கு முடிஞ்சுதா சரியா அப்ப இந்த கேள்வி எங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சு அதாவது உகந்த தண்ணி சொல்லி காட்டும் உகந்த தண்ணி காட்டுறதா இருந்தால் அப்ப உகந்த தண்ணி சொல்லி காட்டிடும் அப்ப எங்களுக்கு என்ன எங்களுக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னாங்க இதுல நீங்க முக்கியமா எங்களுக்கு இந்த மேலால நாங்க திருப்பி முறை இந்த கேள்வியை பற்றி பார்த்தோம்னு சொன்னாங்க எங்களுக்கு பாருங்க எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை இந்த நாலாவது கேள்வி அதாவது மூன்றாவது கேள்விக்கான எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே உங்களுக்கு இல்லை சரியா முத
அப்போ பாருங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி அல்லது வேறு விதமாக அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் சூத்திரம் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சூத்திரம் கூட சொல்லிடுறோம் அதாவது எங்களுக்கு ஏ எக்ஸ் வர்க்கம் சக பி எக்ஸ் சக சி என்ற வடிவில் இருந்தால் சூத்திரம் எங்களுக்கு என்ன இருக்கிறோம் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஓ மைனஸ் வர்க்கம் உள்ளதுக்குள்ள பி வர்க்கம் மைனஸ் நாலு மடங்கு ஏசி எண்கள் ரெண்டு ஏ என்ற மாதிரி இருந்தவர் ரைட் அவள் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா அதை எப்படி எடுத்தனா அதுக்கப்புறம் சொல்லி ஆள் எக்ஸுக்கு வந்து அந்த விட பொருந்தாருன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் இதில் என்னென்ன நீளத்தை பற்றி கட்சி ஆகும் எல்லாமே நீளத்தை பற்றி கட்சி ஆகும் அப்போ எல்லாமே நீளத்தை பற்றி சேர்ந்தனால நீளம் வந்து எங்களுக்கு எந்த இடத்துல இருப்பார் எப்பயுமே எங்களுக்கு அதாவது எப்பயுமே நீளம் வந்து எங்களுக்கு மரையில் இருக்க மாட்டேன் என்ன சொன்னால் நாங்கள் மரையில் நாங்கள் என்ன மரம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் மரம் பத்து சென்டிமீட்டர் நாங்கள் அளந்தது கிடையாது அஞ்சு சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் ஒரு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் சொல்லி ப்ளஸ்லாம் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ எங்களுக்கு நீளத்துக்கு என்ன வர எங்களுக்கு மைனஸ் வரக்கூடாது அப்போ நீளத்துக்கு மைனஸ் வரக்கூடாது சொன்னால் நீங்கள் அதை கொண்டு பிரதிடுறீங்க நீளத்துக்கு மைனஸ் வரார் அப்போ எங்களுக்கு அந்த விட என்ன செய்யாது எங்களுக்கு பொருந்தான சொன்ன மாதிரி கொடுத்துட்டு போயிருக்கீங்க அப்போ எங்களுக்கு என்ன எங்களுக்கு பூர்ணமாக அந்த கேள்வி வந்து எங்களுக்கு முடிஞ்சு வந்திருக்கு <laughs> ரைட் வர்க்க முடிதல் எல்லாம் வந்திருக்கிறதால எங்களுக்கு என்ன வேற சொன்னா காரணியாக்கப்படாது சரி வர்க்க முடிதல் இருக்காரு அப்போ அதனால எங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னா காரணியாக்கப்படாது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் நிறைய வர்க்கமாக்கலாம் ரைட் இல்லாடி நீங்க என்ன செய்யணும் கிராஃப் கூறணும் அப்போ கிராஃப் கூறுறேன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பெரிய வேலைடா அப்போ ஏன் சொன்னா ஏற்கனவே மேலே பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் ஒன்று கீழே சொல்லி தந்திருப்பாங்க என்ன மேலே கேள்வி நாங்கள் பார்த்தனால கிராஃப் கிட்ட சொல்லி அந்த கிராஃபை கீறி போட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் வைக்கு பூச்சி அதை போட்டீங்கன்னு சொன்னால் வேற எக்ஸுக்கான தீர்வு எங்களுக்கு வருவார் எங்களுக்கு என்ன செய்யறது அப்படி எங்களுக்கு வேணாம் சொல்லுங்க அது கஷ்டம் வேணாம் எங்களே தந்துட்டாங்க அந்த கேள்வி அப்போ நாங்கள் அதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணதில்ல அப்போ நீங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து காரணியாக சொன்ன காரணியாக எங்களுக்கு வர்க்க ஒன்று இருக்கிறது காரணியாக கூடாது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் அடுத்தது பார்த்தோம்னு சொன்னால் சூத்திரத்தை பயன்படுத்துகிறோம் சூத்திரத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் எங்களுக்கு சூத்திரத்தை நாங்கள் பாடம் வாங்கி இருக்கணும் ரைட் சூத்திரம் பாடம் ஆகிற பெரிய வேலை இல்லை சூத்திரம் பாடமாக ரெண்டு வெடி உடம்பி பாடமாக தேவையில்லை என்ன செய்யறீங்க ரெண்டு மூணு கேள்வி இப்படியே கேள்வியை நீங்கள் எடுத்து ஒரு நாலஞ்சு கேள்வி செஞ்சிங்க சொன்னால் அந்த தண்டவாடி அந்த சூத்திரம் பாடம் ஆகிடும் ரைட் அடுத்தது பார்த்தோம்னு சொன்னால் சூத்திரம் பாடம் ஆகிற பெரிய வேலை இல்லை சூத்திரம் பாடமாக ரெண்டு வெடி உடம்பி பாடமாக தேவையில்லை என்ன செய்யறீங்க ரெண்டு மூணு கேள்வி இப்படியே கேள்வி நீங்கள் எடுத்து ஒரு நாலஞ்சு கேள்வி செஞ்சிங்க சொன்னால் அந்த தண்டவாடி அந்த சூத்திரம் பாடம் ஆகிடும் ரைட் அதை விட எங்களுக்கு என்ன இன்னொரு இலவான மெதட்டு இருக்கு சொன்னால் நிறைய இருக்க மாட்டேன் ரைட் அவன் நீங்கள் பாருங்க நிறைய இருக்க மாட்டேன் பார்ப்போம் சரியான நிறைய இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அஞ்சு எக்ஸ் வர்க்கம் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் பதினெட்டு இருக்கா இப்போ என்ன செய்யணும் சொன்னால் அஞ்சு எக்ஸ் வர்க்கம் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் இந்த மைனஸ் பண்ணணும்னா அங்கே கொண்டு போகிறேன் மைனஸ் பண்ணணும் அங்கே கொண்டு போகிறேன் எங்களுக்கு என்ன வர பண்ணால் ப்ளஸ் பண்ணணும் மாற போகிறேன் ரைட் இப்போ என்ன செய்யணும்னா முன்னுக்கு இந்த எக்ஸ் வர்க்கத்துக்கு குணாம எதுவுமே எங்களுக்கு வேணாம் சரி எக்ஸ் வர்க்கத்துக்கு எந்த ஒரு குணாமே எங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது ரைட்டாக நிறைவேற்றமாக எங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது இருந்தால் எங்களுக்கு என்ன கஷ்டமாக இருக்கும் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் இல்லாத வச்சு கூட செய்வோம் ரைட் அப்போ முன்னுக்குள்ள அஞ்சு அஞ்சு எக்ஸ் வர்க்கம் முன்னுக்குள்ள அஞ்சு குணாமல் எனக்கு வேணாம்னு சொன்னால் ரெண்டு பக்கம் நான் என்ன செய்யப்படும் எங்களுக்கு அஞ்சுன்றதால பிரிக்கப்படும் ரெண்டு பக்கம் நான் என்ன செய்யப்படும் அஞ்சாலும் பிரிக்கணும் அஞ்சாலும் இங்கேயும் பிரிக்கணும் இங்கேயும் அஞ்சாலும் பிரிக்கணும் ரைட் அப்போ பிரிச்சு சொன்னா பாருங்க எங்களுக்கு எக்ஸ் வர்க்கம் ரைட் அஞ்சு அஞ்சு அப்படின்னா எக்ஸ் வர்க்கம் இங்கேயும் அஞ்சு எக்ஸ் இல்லாம போனால் என்ன எக்ஸ் மட்டும் இருக்க போறேன் சமன் எங்களுக்கு என்ன இருக்கும் பதினொன்னு எங்கள் அஞ்சா இருக்க போறேன் பதினொன்னு எங்கள் அஞ்சா இருக்க போறேன் ரைட் அப்போ பதினொன்று எங்களை அஞ்சு சொன்னா இங்கே பாருங்க எங்களுக்கு என்ன செய்யப்படும் சொல்லி வழியாக கவனிச்சு கொள்ளுங்க இந்த எக்ஸ் வர்க்கம் எல்லாமே ஒன்றுன்னு மாறிட்டு எக்ஸ் வர்க்கம் தீட கூட ஒன்றுன்னு மாறிட்டு அப்போ ஒன்றுனு மாறினா எங்களுக்கு சிக்கல் இல்லை ரைட் அப்போ இனி என்ன தேவைன்னு சொன்னா எங்களுக்கு இந்த இதை பாருங்களா அப்போ சரியான அதாவது இந்த எக்ஸுக்கு முன்னுக்கு உள்ள குணம் என்னன்னு சொல்லி பாருங்க எக்ஸுக்கு முன்னுக்கு என்ன இருக்காரு எங்களுக்கு மைனஸ் ஒன்று இருக்கா ரைட்டா எக்ஸுக்கு முன்னுக்கு எங்களுக்கு என்ன இருக்கா மைனஸ் ஒன்று இருக்காரு அப்போ அப்போ மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொன்னால் இந்த மைனஸ் ஒன்று அறவாசி எனக்கு தேவை மைனஸ் ஒன்றுன்னு அறவாசி மைனஸ் ஒன்று அறவாசி எனக்கு என்ன மைனஸ் ஒன்றுனா நீங்கள் ரெண்டாக பிரிஞ்சுன்னா அங்களுக்கு என்ன வரப்பேன் எங்களுக்கு மைனஸ் ஒன்று நீங்கள் ரெண்டு அப்போ நீங்கள் சைவரசம் மஞ்சன்னு எடுத்தாலும் மைனஸ் சைவரசம் மஞ்சன்னு எடுத்தாலும் சரி மைனஸ் ஒன்று நீங்கள் ரெண்டு எடுத்தாலும் ச
பாதி சொன்னாங்க எடுத்துக்கொண்டு போவோம் எக்ஸ் மைனஸ் கா முழுவதுண்ட வர்க்கம் சரியா முழுவதுண்ட வர்க்கத்தை வச்சு போடுங்க சாமன் கூழ்னு சொன்னா நாற்பத்தி ஒன்பது இன்கள் நாற்பத்தி ஒன்பது இன்கள் இருபதா இருக்க போறேன் நாற்பத்தி ஒன்பது இன்கள் இருபது ரைட் இப்ப என்ன செய்யறீங்க இந்தால வர்க்கமா இருக்கிற அங்காள போக வர்க்கம் மூலமா மாறப்போகுது சரியா வர்க்கமா இருக்க அங்காள போக வர்க்கமும் அப்ப வர்க்க மூலமா மாறினாங்களுக்கு என்ன இருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் கா வர்க்க மூலம் நாங்க எடுக்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா பிளஸ் ஓ மைனஸ் எடுப்போம் பிளஸ் ஓ மைனஸ் வர்க்க மூலத்துக்குள்ள நாற்பத்தி ஒன்பது இன்கள் இருபதா இருக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது இருபது வர்க்கூலத்துக்குள்ள <laughs> வர்க்க மூலத்துக்குள்ள நாலு தர அஞ்சு எழுதலாம் சாரி வர்க்க மூலத்தில் நாலு தர அஞ்சு எழுதலாம் அப்ப நாலு வழியால வந்து எங்களுக்கு என்ன வரப்பார் ரெண்டு வர்க்க மூலம் அஞ்சுன்னு வரப்பார் அப்ப இந்த இடத்துல எங்களுக்கு என்ன வரப்பார் ரெண்டு வர்க்க மூலம் அஞ்சு அப்ப ரெண்டு வர்க்க மூலம் அஞ்சு அப்படியே வச்சு கொள்ளுங்க இந்த மைனஸ் இருந்த இந்த என்ன செய்வோம் எங்களுக்கு பிளஸ் ஆமா வரப்பார் பிளஸ் கா ரைட் எங்களுக்கு ஒரு பகுதி எங்களுக்கு வந்துட்டேன் ரைட் இப்ப என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா எங்களுக்கு என்ன இவரா எங்களுக்கு தேவை அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் இவருக்கு வந்து நீங்க போமஸ் எடுங்க ரைட் போமஸ் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா எங்களுக்கு என்ன போமஸ் வந்து எங்களுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு வர்க்க மூலம் அஞ்சா இருக்கும் ரெண்டு வர்க்க மூலம் அஞ்சு தான் போமஸ் ஏழு <laughs> 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 வர்க்க மூலம் அஞ்சு இன்கள் இந்த மூணுக்கு சகோ சாய இருந்தவர் கீழே ரெண்டு வர்க்க மூலம் அஞ்சு ரைட்டா ரெண்டு வர்க்க மூலம் அஞ்சு இவரை நீங்க என்ன செய்யுங்க வர்க்க மூலம் அஞ்சாலே மேலே எங்களையும் பெருக்கிறீங்க வர்க்க மூலம் அஞ்சாலே மேலே எங்களையும் பெருக்கிறீங்க அப்ப வர்க்க மூலம் அஞ்சாலும் மேலே எங்களையும் பெருசுனா இவருக்கு பக்கத்துல என்ன சகோ சாய ஏழு வர்க்க மூலம் அஞ்சு இங்க பாத்தீங்கன்னா வர்க்க மூலம் அஞ்சு வர்க்க மூலம் அஞ்சு பெருக்கு படைக்க என்ன வரப்பறாங்க எங்களுக்கு வர்க்க மூலத்துக்கு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு வழியால வந்து அஞ்சு வரப்பற ரைட் இங்க உங்களுக்கு என்ன வரப்பற வர்க்க மூலம் அஞ்சு வர்க்க மூலம் அஞ்சு பெருக்கிங்க இருபத்தஞ்சு வர்க்க மூலத்துக்கு வழியால வந்து அஞ்சு அப்ப ஐ ரெண்டு பத்து அவங்க கேட்ட விட எங்களுக்கு வந்துட்டேன் பெரும்பாலும் <laughs> அதே மாதிரி பார்ட் ஒன்னுக்கு என்ன செய்யணும் சொன்னா நிறைவேற்க மாக்கிறது மூன்று இடத்துல நிறைவேற்க மாக்கிறது சம்பந்தப்படுது அப்ப நிறைவேற்க மாக்கிற நீங்க என்ன செய்யணும் சொன்னா வழியா கொஞ்சம் பார்த்து வச்சு கொள்ளணும் சரியா நிறைவேற்க மாக்கிறது எங்களுக்கு மூணு அதாவது பார்ட் ஒன்ல கேள்விக்கும் என்ன செய்யணும் சொன்னா நிறைவேற்க மாக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு வருவேன் ரைட் கேள்வி நாங்க செய்வோம் தானே அப்ப பாத்துக்கணும் பார்ட் ஒன்னுக்கு நிறைவேற்க மாக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வருவேன் அதே மாதிரி எங்களுக்கு என்ன கிராஃப் இருந்தாங்க இதுக்கு முதல் முதல் இதுல வந்து கிராஃப் இருந்தாங்க அந்த கிராஃப்ல எங்களுக்கு என்னன்னு சொன்னாங்க நிறைவேற்க மாக்கிற வருவேன் ரைட் அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தோம்னு சொன்னா எங்களுக்கு என்ன நிறைவேற்க மாக்க மூன்று இடத்துல வரேன் அப்ப நிறைவேற்க மாக்கிற பெரும்பாலும் இடத்துல வேணும் சொன்னா உங்களுக்கு என்ன தண்ட பாட்டி உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அப்ப ரைட் அப்ப ஓகே தானே எங்களுக்கு இந்த பூர்ணமாக பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எங்களுக்கு இந்த நாலாவது கேள்வியும் வந்து எங்களுக்கு அதாவது மூன்றாவது கேள்வியும் வந்து பூர்ணமான விளக்கத்துல முடிஞ்சிருக்கு ரைட் அப்ப இவரை கிளியர் பண்ணிக்கொண்டு அடுத்தது பார்த்தோம் சொன்னா அடுத்த கேள்விக்குள்ள போவோம் ரைட் அடுத்த கேள்வி என்ன சொல்லணும்னு சொன்னா எங்களுக்கு நாலாவது கேள்வியை பாருங்க நாலாவது கேள்வி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நேரடியான விடைய விடைகள் நாங்க போகலாம் அதாவது ஒரு கிடைநிலத்தின் பரம்பரை படம் ஒரு வீட்டு காணப்படுகிறது இங்க பாத்தீங்கன்னா திசைகோள்களை சொல்லியிருக்காங்க அப்ப திசைகோள்கள் எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க சொன்னா திசைகோள்கள் சம்பந்தப்படுற அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எங்களுக்கு எப்பயுமே திசைகோள்கள் நீங்க வரும்போது நீங்க ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க திசைகோள் நாங்க பாக்கிக்க அதாவது திசைகோள் என்ற வடக்குல இருந்து சரியான வடக்குல இருந்து நாங்க அழைக்க போறோம் ரைட் வடக்குல இருந்து அழைக்க வடக்குல இருந்து இந்த சுழியில் அதாவது என்ன மணிப்பிடி சுழியில சுத்திட்டு வர போறோம் ரைட் அவர் தான் திசைகோள் அவர் திசைகோள் காஜான்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு கோணம் சொன்னாங்கன்னு சொன்னா நீங்க அவர் எப்படி பாக்க போறோம் சொன்னா வடக்குல இருந்தா நீங்க பாக்கணும் சரியா வடக்குல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எங்களுக்கு திசைகோள் வரப்பற அதே மாதிரி திசைகோள் இன்னொன்று உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு சொன்னாடாப்பன் அதாவது திசைகோள் வந்து எங்களுக்கு எப்பயுமே எங்களுக்கு அதாவது மூன்று இலக்கத்துல சரியாலே எங்களுக்கு இப்ப அறுபது பாயிண்ட் சொன்னா அறுபது பாயிண்ட் நாங்க திசைகோள்ல கொடுக்க முடியாது அப்ப சைபர் அறுபது பாயிண்ட் நூற்றி எழுபது வரைக்கும் நூற்றி எழுபது பாயிண்ட் சொ
ஆனால் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது பாக நாற்பத்தஞ்சு பாக பதினேழு பாக என்ன எட்டு பாக அப்படின்னு வரும்போது நாங்கள் என்ன செய்யணும் சொன்னால் மூன்று லட்சத்தை அந்த மூன்று லட்சத்து கொடுக்கணும் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா இலக்கம் இல்லாத சந்தத்துக்கு முன்னுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் சைவர் எடுப்போம் எட்டு பாகம் சொன்னால் சைவர் சைவர் எட்டு பாக அறுபது பாகம்னு சொன்னால் சைவர் அறுபது பாக முன்னுக்கு சைவரை போட்டு மூணு லட்சம் மாற்றி திசை கொடுக்க போகிறேன் அதை கவனிச்சு அப்போ அதை கவனிச்சு நான் என்ன செய்ய முடியாது இந்த கேள்விகளை வந்தீங்கன்னு சொன்னால் கேள்வியை பாருங்கள் ஒரு ஒரு கிடல் நிலத்தின் பரம்படி படம் என்ன ஒரு விக்கலாம் கிடல் நிலத்தை பெரிய காட்சிங்க இடமேயிலிருந்து இடமேன்றல இருந்து மரம் தீயின் திசைகோள் வந்து நூற்றி பத்து பாயம் அப்ப நாங்க இப்பயே குறிச்சு கொண்டு போகலாம் சரியா இதுல வந்து என்ன சொல்லணும் நான் குடிக்கும் போது என்ன எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு மேலும் சொன்ன வேற எங்களுக்கு என்ன சொன்ன எனக்கு அதாவது இதுல கீறுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் நீங்க வடியா கவனிச்சு சரி எனக்கு வடியா கீறும் போது நீ வடியா கவனிச்சு சொன்னா அவனை கீறுபடும் ரைட் அப்ப ஏல இருந்து மரம் டீன்ற திசை கொள்ளலாம் அப்ப டீல வந்து நீங்க என்ன செய்யுங்க அப்ப ஏல வடக்கே அவங்களே குறிச்சிருக்காங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா வடக்குல இருந்து சரியா டீ இங்க இருக்க பாரு அப்ப இதுல இருந்து நீங்க என்ன செய்யணும் இந்த கோணத்தை நீங்க அளந்து இருந்தா இந்த கோணத்தை நான் எங்களுக்கு அவங்க சொன்னேன் நூத்தி பத்து பாயா இருக்கு சரியான நூத்தி பத்து பாயன்றது இவரா இருக்க பாரு ஏயில இருந்து அப் ரைட்டா ஏயிலிருந்து மரம் டீ இந்த திசை கோள் வந்து சொல்லிக்காங்க நூத்தி பத்து பாயம் ஏயிலிருந்து திசை கோள் அறுபது பாகையில் நூறு மீட்டர் தூரத்திலும் இடம் பி இருக்குதான் ரைட்டா அவர் சொல்லி ஆயிரம் சொன்னா ஏயிலிருந்து அறுபது பாகையில் இருக்குதா அதாவது ஏயிலிருந்து அறுபது பாயம் சொன்னா பாருங்க ஏயில தான் நாங்க அழ அழக போறோம் அப்ப இந்த கோணம் எங்களுக்கு என்ன வருவாங்க சொன்னா எங்களுக்கு அங்க பாருங்க பியை தான் பார்க்க போறோமா அப்ப இந்த கோணம் எங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கும் சொன்னா அறுபது பாகையா இருக்கும் அதாவது இங்க இருந்து இவ்வளவு கோணம் வந்து நூத்தி பத்து பாக இங்க இருந்து இவ்வளவு கோணம் எங்களுக்கு என்ன அறுபது பாக அப்ப இவரங்களுக்கு தெரியும் ஐம்பது பாக இவரங்களுக்கு தெரியும் ஐம்பது பாயம் சொல்லி எனக்கு தெரியும் மேலும் பாரு உருவை பிரதி செய்து பிஏடிதும் ஏபிடிதும் பருமங்களை கணிக்கிறேன் பாருங்க பிஏடி ரைட் அதாவது பிஏடி நாங்க நேரடியாக நான் முதலே கண்டு போட்டிருக்கேன் ஆனா நாங்க என்ன செய்யணும் பிஏடி கூட நாங்க காணுவோம் ரைட் பிஏடி வந்து எங்களுக்கு என்ன சொல்ல என்ன சொன்னா என்ன பருமங்களை கணிக்க சொல்லிக்கோங்க அப்ப பிஏடி நாங்க என்ன செய்யலான்னு சொன்னா எங்களுக்கு அதாவது ஏ பிஏடி நாங்க எப்படி இருக்கான்னு சொன்னா பி ஏடி என்ற கோணம் பிஏடி என்ற கோணத்தை நாங்கள் எப்படி இருக்காங்க பாருங்க இந்த பெரிய கோணம் அதாவது பெரிய கோணம் இங்கே நாங்கள் என்னென்ன வடக்கு என்னென்ன தந்தையா நீங்கள் என்னென்ன வேணும்னா அந்த இலக்கத்தை என்னென்ன வச்சுக்கணும் சரியான என்னென்ன அதாவது வடக்கு தான் என்னென்ன குறிச்சிக்கோங்க நோத்தனு குறிச்சிக்கோங்க அதாவது நீங்கள் என்னென்ன வச்சு சொல்லுங்க அதாவது என்ஏடி என்ற கோணத்தில் இருந்து சரியான என்ஏடி என்ற கோணத்தில் இருந்து ரைட் என்ஏ என் அதாவது சரி அங்கே என்னென்ன வந்து கேட்பேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு எக்ஸன் போடுவோம்மா எக்ஸன் போடுங்க சரியான எக்ஸன் வச்சுக்கணும் ரைட் எக்ஸன் வச்சு சொன்னா அதாவது எக்ஸ் ஏடி ரைட் எக்ஸ் ஏடியில இருந்து கழிக்க போற நாங்க என்ன எக்ஸ் ஏ பி என்ற ரைட் எக்ஸ் ஏ பி என்ற வரை கழிக்கும் போது வர போற கோணம் தான் அவர் இருக்க பாரு அப்ப எக்ஸ் ஏடி உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு பாக எங்களுக்கு நூத்தி பத்து பாக நூத்தி பத்து பாக இந்த கழிக்க போறீங்க எத்தனை பாகி அறுபது பாக கழிச்சு சொன்னா வர போற விட எங்களுக்கு தெரியும் என்ன எத்தனை பாக எங்களுக்கு ஐம்பது பாகியா இருப்ப அவ முதலாவது கட்ட கழி எங்களுக்கு என்ன பிஏடியே கட்டுறாங்க ஒரு <laughs> பாருங்கிஸ் <laughs> 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 இருநூறு பிளஸ் இருநூறு அவங்களே தந்தேன் இருநூறு பிளஸ் என்ன கோணம் எங்களுக்கு தெரியும் ஏபிடி எங்களுக்கு தேவை ஏபிடி என்ற கோணம் ஏபிடி என்ற கோணம் எங்களுக்கு என்ன இருக்க பிறகு முன்னூற்றி அறுபது பாக அப்ப கூட்டி நீங்க சொன்னா எங்களுக்கு என்ன இருநூத்தி முன்னூத்தி இருபது பாக சாக ஏபி 
டி என்ற கோணம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாங்க எனக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க முன்னூற்றி இருபது கூட்டு பெற முன்னூறு தாங்க கழிப்பிட்டா அதாவது ஏபிடி இந்த பெருமானம் உங்களுக்கு வர போறாரு என்னவா இருக்கு சொன்னா ஏபிடி வந்து முன்னூற்ற கழிச்சு சொன்னா ஏபிடி என்ற கோணம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அதாவது தொண்ணூறு சாரி நாற்பது பாயா இருக்கு சரியானே நாற்பது பாய ரைட் முன்னூற்றி இருபதுல இருந்து முன்னூற்றி இருபதுல இருந்து முன்னூறு கழிக்க போறீங்க நாற்பது பாயா இருக்க போறேன் ரைட் அப்ப ஏபிடின்னா அதை கண்டுட்டா சரி அப்ப நாங்க என்ன செய்யலாம் அந்த முக்கோணில பார்த்து சொன்னாங்களுக்கு என்ன அதாவது பிஏடி என்ற ஐம்பது பாயிண்ட் கண்டிட்டம் ஏபிடி என்றவங்களுக்கு தொண்ணூறு பாயிண்ட் கண்டிட்டம் அப்ப அடுத்த கழியை பார்த்து சொன்னா எங்களுக்கு முதலா ரெண்டு கழியும் எங்களுக்கு ஈஸியா முடிஞ்சு ரைட் அப்ப அடுத்த கழிக்கு பார்க்க போறோம் ஏடிபி என்றவர் தொண்ணூறு பாயிண்ட் காட்டலாம் ரைட் காட்டுவோம் ஏடி என்ற தொண்ணூறு பாயிண்ட் காட்டலாம் அப்ப காட்டணும் நான் பாருங்க இதுல பார்த்து நாங்களுக்கு என்ன இருக்கு பாரு ஐம்பது பாக இவர் இப்ப கண்டாங்க நாற்பது பாக ஏடிபி இந்த கோணத்தை கேட்டாங்க அப்ப முக்கோணி ஒன்று அவக்கோண ஒன்று கூட்டுத்தாங்க சரியானே அதாவது போட்டுக்கொள்ளுங்க ஐம்பது பாக சக நாற்பது பாக சக ஏடிபி சமன் என்னவா இருக்க போறோம் சொன்னாங்க கோணம் ஏடிபி சமன் என்ன நூற்றி ஒன்பது பாக காரணம் என்ன முக்கோணி ஒன்றின் அவக்கோணங்கள்ட்ட கூட்டுதா காரணம் கொடுக்கணும் சரியானே அவக்கோணங்கள்ட்ட கூட்டுதா எத்தனை பாகியா இருக்க போறேன் நூற்றி ஒன்பது பாகியா இருக்கும் அப்ப எங்களுக்கு என்ன ஐம்பது நாற்பது தொண்ணூறு தொண்ணூறு அங்கே நூற்றி ஒன்பது கழிக்க விட்டா ஏடிபி என்ற என்ன இருக்க போறேன் சொன்னா ஏடிபி என்ற கோணம் எங்களுக்கு என்னவா இருக்கும் தொண்ணூறு பாயா இருக்க போறேன் இல்லை தொண்ணூறு பாயா இருக்க போறேன் சரியா அப்ப ஏடிபி நாங்கள் கண்டிடம் தொண்ணூறு பாக அடுத்த கழி வந்து நாள் திரிகோண கணித அட்டவணைகளை பயன்படுத்தி பிலிருந்து டீக்குள்ள கண் டீக்குள்ள தூரது அதாவது திருகோண கணித அட்டவணைகளை பயன்படுத்திட்டா சரியான திருகோண கணித அட்டவணைகளை பயன்படுத்த சொல்லி சொன்னா பாருங்க இதை கிளியர் பண்ணி கொண்டு இதுல வந்து நீங்க என்ன செய்யணும் சொன்னா எங்களுக்கு அட்டவணை நீங்க பாத்துக்கணும் சரியான அட்டவணை வந்து தட்டி பாருங்க அட்டவணை எங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு அட்டவணை இருக்காரு அப்பா ரைட் ஒரு அட்டவணை எப்படின்னு சொன்னா இதை பாக்குறதுக்கான மெதட்ட பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களோட புக் சரியான கிரேட் டென் கிரேட் கிரேட் லெவன் புக்ல இருக்கு சரியான கிரேட் லெவன்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எங்களுக்கு என்ன சொன்னா அந்த கோணங்களை பாருங்க இயற்கை ரைட் இயற்கை என்ன பண்ற சரியான இப்படி எங்களுக்கு என்ன சொன்னா ஒன்று வந்து இயற்கை இயற்கை வந்து சயன்கள் இருக்க போற இயற்கை சயன்கள் இருக்க போற அப்படியே கீழே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சரியான அதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா இயற்கை கோசங்களும் இருக்க போற அதாவது சைன் என்றதுல பெருமானமும் கொஸ்ன்ற பெருமானமும் ஒரே அட்டவணை சரியான ஒரே அட்டவணை இருக்க போற அந்த ஒரே அட்டவணைலாம் இருக்க போற சைன் என்றதும் மிஞ்சா இருக்க போற கொஸ்ன்றது மிஞ்சா இருக்க போற டேனன்றது புறம்பா சரியா டேனன்றது தனியா சரியா டேனன்ற மேல டேனன்றது மேல இருந்து பாப்பீங்க அதே மாதிரி எங்களுக்கு என்ன கொட்டிட்டான்றது கீழே இருந்து பாப்பீங்க ரைட்டா இங்க பாத்தீங்கன்னா சைன் டீட்டா மேல இருக்க போற கொஸ்டிட்டா கீழே இருக்க போற அட்டவணை இல்ல டேன் டீட்டா மேல இருக்க போற அதே மாதிரி கொட்டிட்டாங்க கொட்டிட்டாங்களை பயன்படுத்தலாம் அப்ப எங்களுக்கு அவரங்களுக்கு தேவையில்லை நீங்க ஒரு சைன் டீட்டாக்கு மேல இருந்து பாத்துட்டு வந்து சொன்னா கொஸ்டிட்டாக்கு என்ன செய்வீங்க கீழே இருந்து பாத்துட்டு போப்பீங்க அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட் இப்ப இந்த அட்டவணையை பயன்படுத்தி அதை காண சொல்லிங்க அவ பாருங்க இந்த திருவண்ணாமலை அட்டவணையை பயன்படுத்தணும் சொன்னா எங்களுக்கு என்ன தேவை சொன்னாங்களுக்கு அதாவது இதுல வந்து எங்களுக்கு என்ன இது அதாவது இவர் வந்து தொண்ணூறு பாகு அப்ப எனக்கு விளங்குது தொண்ணூறு பாகு இருப்பாருன்னு சொன்னா உனக்கு என்ன உனக்கு தெரியும் அதாவது இதுல வந்து சைன் டீட்டா கொஸ்டிட்டா காண முடியும் சைன் டீட்டா கொஸ்டின்லாம் காணலாம் இல்ல அவ பாத்து கேட்டு கேள்விக்கு நாங்க போவோம் ரைட் திருவண்ண அட்டவணையை பயன்படுத்தி பியில இருந்து டி குள்ள தரும் அப்ப பியில இருந்து டி அப்ப பி டிய காணலாம் பியில இருந்து டி சொன்னா பி டி என்ற இந்த நிலத்தை காணலாம் காணுவோமா என்ன செய்யலாம் சொன்னா எங்களுக்கு பாருங்க இந்த செங்கோண முக்கோணி செங்கோண முக்கோணி பாத்தீங்கன்னா செங்கோண முக்கோணில வந்து பாருங்க ஏடிபி என்றவர் சரியான ஏடிபி என்றவர் செங்கோணமா இருக்க போற அப்ப செங்கோணத்துக்கு எதிரோள்ள பக்கம் உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும் சொன்னா எங்களுக்கு செங்கோணத்துக்கு எதிரோள்ள பக்கம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எங்களுக்கு என்ன அதாவது செங்கோணத்துக்கு எதிரோள்ள பக்கம் செம்பக்கமா இருக்க போற அப்ப எனக்கு இந்த கோணம் எனக்கு தெரியுண்டா என்ன எனக்கு ஐம்பது பாயிண்ட் தெரியும் இந்த கோணம் எனக்கு தெரியும் நாற்பது பாயிண்ட் இதுல ஏதோ ஏதோ ஒரு குணம் தெரியுங்க ஐம்பது பாயை நாங்க எடுத்து செஞ்சோம் சொன்னா சரியான ஐம்பது பாயை எடுத்து செஞ்சோம் சொன்னா பிடி வந்து ஐம்பது பாயிண்ட் எங்க இருக்காரு எதிர இருக்க ரைட் அப்ப எதிர்பக்கமா இருக்க போற ஐம்பது பாக்கம் அதாவது நான் என்ன சொல்ல எதிர்பக்கமா ஐம்பது பாக்கம் நான் எடுக்க போறேன்னு சொன்னா எதிர்பக்கமா இருக்க போறேன் அப்ப எதிர்பக்கமும் சம்பக்கமும் சம்பந்தப்படுறவங்களுக்கு என்ன சைன் அப்ப சைன் ஐம்பது பாக சைன் ஐம்பது பாக பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எங்களுக்கு எதிர்பக்கம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பிடி செம்பக்கம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எங்களுக்கு என்னவா இருக்க போற ஏபியா இருக்க போற ஏடிங்கு பிடிங்கு ஏபி ரைட் அப்ப கொண்டு போய் சைன் ஐம்பது பாய்க்கு நான் கண்டு கொண்டு வந்து பிரேடிங்கு சரியான சைன் ஐம்பது பாய்க்கு கண்டு நீங்க அதாவது திருவண்ணாமலை ஆட்டோ பயன்படுத்தி பாருங்க சரியான பிடி நீங்கதான் கே
எழுபத்தி ஆறு தசம் ஆறு சைவர் ரைட் எங்களுக்கு இந்த எல்லாமே என்ன தெரியும் சார் இனிமேல் மீட்டில் இருக்கார் அவன் மீட்டில் இருந்து எழுபத்தி ஆறு தசம் ஆறு மீட்டில் இருக்க போகிறார் பி டி நினைக்கிறேன் பி டி நினைவு நான் கண்டேன் அதனால் அதாவது என்ன பிலேருந்து டி நினைவு சொல்லியிருந்தாங்க பிலேருந்து டி நினைவு சொன்னாங்க என்ன பி டி நினைவு சரியான அதாவது என்ன சரின்னு சொல்லி பாருங்கள் முதலாவது நாங்கள் என்ன செய்யணும் ஐம்பது பாகம் நாற்பது பாகம் எல்லாம் முதலே கண்டுபிடிச்சிடணும் நம்ம அப்ப முதலே நாங்க கண்டுபிடிச்சு சொன்னாங்க என்ன இதுல செங்கோட முக்கோடி என்ன நாங்க அடுத்ததுல கண்டுபிடிச்சோம் அப்ப செங்கோட முக்கோணிக்குள்ள நாங்க என்ன செய்யணும் பயன்படுத்தலாம் சொல்லி என்ன செய்யறீங்க அதாவது கல்வி யூடியூப் சேனல் இருக்கும் பார்த்துக் கொள்ளுங்க சரியான அந்த இதுல வந்து உங்களுக்கு என்ன அதாவது திருவோணியம் பற்றி முழுமையான இது வந்து அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு ரைட் அப்ப நீங்க அதை பார்க்காதவங்க வந்து அதை பார்த்துக் கொள்ளுங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எங்களுக்கு என்ன ஐம்பது நா ஐம்பது நாற்பது இங்கே பார்த்தா தொண்ணூறு பாக அப்போ சைனிடா கொஸ்டிடா பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு என்ன சொன்னால் நான் ஐம்பது பாக எடுத்து சொன்னால் பிடி வந்து எதிர்பக்கமாக இருக்க போகிறேன் இல்லை நீங்கள் நாற்பது பாக எடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நாற்பது பாக எடுத்து சொன்னால் எங்களுக்கு என்ன இருக்க போகிற பிடி வந்து என்ன அயல் பக்கமாக இருக்க போகிறேன் அப்போ அயல் பக்கம் சொன்னால் நீங்கள் எந்த பயன்படுத்தினீங்க கொஸ்டிடா பயன்படுத்திருவீங்க அப்போ இங்கே எங்களுக்கு என்ன சைனிடா பயன்படுத்திருக்கும் அப்போ எங்களுக்கு ஓகே தானே அப்போ இந்த கேள்விக்கான விட வந்து எங்களுக்கு ஓகே வந்துட்டு அப்போ அடுத்த கேள்வியை பார்த்துட்டோம்னா இவரை நாங்கள் கிளியர் பண்ணி அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டீக்குள்ள தூரத்தை காணிக்கிற கணிதம் கிணறு டவுல்ஜி ஆனது கோட்டி ஏட்டியின் மீது டவுல்ஜி டி செவன் நாற்பது மீட்டர்ல ஆக இருக்குமா ரைட்டா அதாவது கோட் என்ன சொல்லுனா ஏட்டில இருக்கிறாங்க இந்த ஏட்டில வந்து ரைட் ஏட்டில வந்து டவுல்ஜி டி என்பது நாற்பது மீட்டர் ஆக இருக்குமாறு உள்ளது திருவோணமலை அட்டவணைகளை பயன்படுத்தி பிஏ பி டவுல்ஜி டியின் பருமனை கணிக்கிட்டா ரைட் ஓகே இதுல நான் என்ன செய்ய போன சொன்ன இதுல வந்து கிளியர் பண்ணி கொள்றேன் என்ன <laughs> <laughs> என்ன <laughs> எழுபத்தி <laughs> tan டீட்டா பாத்தீங்கன்னா tan டீட்டா வந்து என்ன வரைக்கும் போறோம்னு சொன்னாங்க சுருக்கே கே அதாவது 1 தசம் சரியானே 1 தசம் 9 ரைட் 1 தசம் 9 1 1 தசம் 1 தசம் 9 1 தசம் 9 1 இருக்க பாரு அப்ப நீங்க அதுல இருந்து என்ன செய்வீங்க tan டீட்டா கண்டினு சொன்னா அதாவது டீட்டா tan அட்டவணைக்கு சரியா இயக்க ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு நீங்க என்ன செய்வீங்க இந்த 1 தசம் அதாவது 1 தசம் 9 1 1 ன்றவர் உங்களுக்கு என்ன தேடி பிடிச்சு சொன்னா tan டீட்டான பெருமாள் வரும் tan டீட்டான பெருமாள் பார்த்து சொன்னாங்க உங்களுக்கு என்ன வரைக்கும் போறோம் சொன்னா அதாவது அறுபத்தி ரெண்டு சரியான அறுபத்தி ரெண்டு பாக அறுபத்தி ஒரு கலை என்ற மாதிரி இருக்கும் சரியான அறுபத்தி ரெண்டு பாக அறுபத்தி ஆறு கலை கலை ரைட் இருபது அறுபத்தி ஒரு கலையோ ரைட்டா கிட்டத்தட்ட சரியான அறுபத்தி ரெண்டு பாக இது கிட்டத்தட்ட ஒரு கலை வேறு சரி அறுபத்தி ஒன்றை வர மாட்டானே என்ன சொன்னாங்க அறுபத்தி ஒன்றை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அறுபது கலை ரைட்டா அறுபது கலை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு பாகி ஆறு வேறு அப்போ கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு என்ன சொன்னா இது வந்து ரைட் அப்படி ஏதோ அறுபது கீழே வரும் சரியான நாற்பது கிஜம் ஏதோ போட்டுருவோம் உங்களுக்கு அதை வடியாக கண்டு நீங்கள் பாடுவோம் சரியான டானிட்டான பெருமானத்தை நீங்கள் அட்டவணைகளை தேடி வடியாக எடுத்துக்கொண்டு ரைட் எனக்கு அறுபத்தொரு பாகி என்று ஏன் பெறான்னு சொன்னால் அறுபத்தி ரெண்டு பாகி அறுபத்தொரு கலைன்னு சொல்லி ஏன் பெறான்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு என்ன அறுபது கலை என்றவர் எங்களுக்கு என்ன இருக்கு பண்ண சொன்னா ஒரு பாகியா இருக்கு ரைட் அப்போ அறுபத்தி ரெண்டு தாண்டி இல்ல அப்ப அறுபத்தி ரெண்டு தாண்டி அறுபத்தி மூணு பாயா போட்டுருக்கோம் நாங்க நான் அப்படி போடாதானே அப்ப கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு இந்த பெருமானத்துக்கு கிட்ட வரும் அதை நீங்க என்ன செய்யுங்க செக் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுங்க நான் ரைட் அப்ப பாருங்க நான் இவ்வளவு நேரம் பாத்து இந்த கேள்வியே இருக்க மேலோட்டமா நான் பார்த்தோம்னு சொன்னா இண்டியா வகுப்பு வந்து எங்களுக்கு ஓகே சரியானே அத பாருங்க நார்மலா சொல்லிங்க எப்பயுமே நாங்க என்ன செய்ய முடியும் திசைகோள பற்றி நாங்க பாக்க என்ன செய்ய முடியும் சொன்னா படியா கொஞ்சம் என்ன திசைகோள பற்றி நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா திசைகோள் என்றவங்க எனக்கு என்ன அதாவது வடக்கில் இருந்து அழைக்க போறேன் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ரைட் வடக்கில் இருந்து அழகு போகிறேன் வடக்கில் இருந்து நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா மணிக்குட்டி திசையில் மணிக்குட்டி திசையில் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அவங்க சொல்கிற கோணத்தை குறிக்க போகிறோம் சரி அதை நீங்கள் வடியாக காணிச்சு கொட
அதோட நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா திசைகோள்கள் சொல்லி உங்களுக்கு கேட்டா சொன்னா இதுல இருந்து அதாவது ஏல இருந்து பி இந்த திசைகோள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா சொன்னா எப்பயுமே எங்களுக்கு என்ன சொன்னா எங்களுக்கு மூன்று லட்சத்துல அமைஞ்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி நாங்க பாக்கணும் பதினஞ்சு <laughs> கல்வி டிவியில் புத்தம் புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்